大家好，欢迎来到我们崭新的节目《周公讲鬼》，哪里有鬼？这个节目我们将邀请各行各业的人士，包括艺人。素人还有特殊行业的人士来讲述他们的灵异经历。那我姐姐就刚刚好坐在我对面，她要跟我讲话，我要回她的时候，我的半边突然之间僵掉了，麻掉了。这个节目并不鼓吹迷信，而是让观众朋友知道，在日常生活中可能还有另外一个空间的存在。我妹妹有事了，我妹妹有事了。我一听到这样喊的时候，我就失控了。而我们嘉宾朋友的言论，也不代表本台立场，而是信不信由你。我就感觉那股力量来往真的，很大的力量。力量我们马上走，好吗？嗨，大家好，我是周公周重庆，欢迎来到周公讲鬼，哪里有鬼？一般上呢，我们讲到农历七月，你会联想到什么呢？鬼节、中元节、Hungry Ghost Festival， 还是七月歌台？而今天呢，我们的主题就是七月歌台。三位嘉宾呢，他们都有这方面的经验，即便没有的话呢，也有一些跟舞台上有关联的灵异经验。而我们的三位嘉宾分别是。张雄 ，Hello， 大家好，我是歌台艺人兼主持人张雄，朱丽丽，丽丽姐 ，Hello， 大家都知道我是谁啦，民族姐妹的妹妹，朱丽丽，小蜘蛛。什么小蜘蛛？小蜘蛛，小蜘蛛，还有非常可爱的叶慧欣。Hello， 大家好，我是叶慧欣，那我是一名演员。哇，七月歌台遇到灵异事件，我觉得是你们最不想要碰到的，而且也是最普遍。啊、哦，可是我觉得是很恐怖的一件事情，因为歌台啊，本身就是做给这些好兄弟看的。嗯，对啊。前排第一排的竞技就是给我们的好兄弟做的。嗯，啊，是，为什么你猛点头？因为，因为呢，我我的一些经历跟这一点有关。哦，好，那你等一下告诉我们啊，啊，因为等一下的气氛会很好啊。OK， 好好好，可以可以。OK， 所以我现在很期待啊，因为我们要去的这个地方啊，除了很猛之外呢，等一下我们在诉说我们的故事的时候呢，应该是非常有气氛的。呀、yeah. <笑>，不要说了，因为我一听到，其实我鸡皮疙瘩就已经有在起了。我的毛毛毡，其实我也有一点，真的有一点。我家里有点事，我先走。<笑>我想告诉三位啊，在我们的这个摄影棚里头呢，有一个地方是比较猛的。OK， 很巧的，是在你的后面。<笑>这是一个很旧的点唱机哦，它已经是没有任何的电力。那一天我们在拍完了开场之后，我就站到那边，在跟我们的摄制组讲话，讲到一半呢，点唱机自己旋转，啊，也没有人去摇动它。但是今天可能它不在那里，对，我也不知道它在什么地方啊，但是观众。<笑>哇，丽丽姐，直接回马枪，哎，心也马上出来了。亏我这么喜欢他，<笑>你现在你吓我们吗？所以这去你后面呢？ Okay, 我没有吓你们，我是在讲真的。的 OK， 没关系，我们出发到那个地点哈，到时候我们看谁吓谁。我们谁都不用下了，我们谁都不用下了。我有办法 ，OK。到这地方再说 ，OK。好，我等一下，我分你一个。好，谢谢。出发喽！今天的主角人物应该是。莉莉姐，所以呢，等一下呢，当莉莉姐在讲故事的时候呢，我们会让莉莉姐呢手上拿着这个仪器，那么这个仪器呢就是所谓的幽灵感应器。你看，她现在来到了安利，对，来到了这一点。如果她飙到红点的话呢，就代表着在我们的四周有灵体的存在。你 OK 吗，莉莉姐？如果你不 OK 的话，我可以一直拿住的。<笑>我们现在的所处的地方呢，是全新加坡排名第六最猛的一个地方。
七月歌台碰到的灵异事件。卫星，你有故事要和我们分享吗？是，呃、那你拿，你拿。<笑>我现在有点紧张了，有没有？他有没有在闪？他一直停留在这一边呢，他也没有继续的往前跳，啊，也许就在我们四周吧。呃，也许就在这棵树的地方，又或者是就在你后面，又来。<笑><笑>好，来慧心，你继续。七月歌台一定就是有一排的椅子在前面，然后是不能坐的，对不对？嗯、可是，在我非常小的时候，呃，我爷爷就带我去看歌台嘛，因为我那时候还小，然后又特别喜欢看这种表演，就看到哎，有一排椅子就跑过去，这样坐下来。然后呢，就我听大人后来跟我讲，哇，就好多人冲来，就把我拉走啊，就说啊，不可以啊，呃，你不可以坐在那边。然后他们就在那边一直拜拜，就说，呃，小孩子不懂这种事情。对。然后，嗯，大家可能也没有想这么多，可是后来听说我回家了之后，过几天，然后就开始生病。啊，嗯，病得很严重。对，就是就是发高烧啊之类的。我妈妈也发现，就是我的行为举止就有点怪怪的，怪怪的。可是你不记得这件事？我不记得，因为那时候发生了，我还很小。后来他们就去祈福，然后去讨了什么水给我冲凉什么之类的。花水吧。嗯，应该是。然后后来听说，就因为这样子，我就好了。后来就是从我的父母那边听到的时候，我就。啊，真的吗？有这件事情吗？因为我太小，我根本不记得。嗯、可是后来听到的时候，我就觉得，哇，其实挺恐怖的。是，对。所以第一排不能坐，这不是开玩笑的。不是开玩笑的，真的不可以坐。前面那一排的园艺呢，本来做七月歌台就是要给我们的好兄弟做看的。OK， 我们再让丽丽姐呢和我们分享这个来，我、呃、故事之前、哦，这个东西又回来我这边。<笑><笑>我我们先来放松一下。呃，今天为什么张雄会来？是因为事情发生的时候呢，张雄也在丽丽姐旁边。对，我在。是，这件事情是发生在我跟我姐姐，我姐姐要封麦了，所以是二零幺一幺零年的农历七月初三。然后那一天，我们开场的时候，我们一定会烧香拜拜的嘛。然后做完了之后，就在那边等开场咯。我就坐在那边，嗯。我就整晚，整晚，很臭哦，很臭哦，嗯，很臭。你们有没有有没有嗅到？别人没有嗅到，那我姐姐就讲说，是猫屎是吧？我说好像不是的，有一点点，但是很臭，整晚很臭就对了。拿香水来喷还是喷不到，盖不到那个味道。我们去上去抱完了艺人之后再下来，那我姐姐就刚刚好坐在我对面，她要跟我讲话。我突然之间，我要回他的时候，我的半边僵掉了。我姐姐就望着我，我跟她讲说，我这半边我僵掉了，我的手开始麻了。我姐姐就觉得不对了，她就一直在喊了，我妹妹有事了，我妹妹有事了。我一听到她在喊的时候，我就失控了，在那边又哭又闹又喊又失了控就对了。可是你自己知道你那个时候我还是知道的，但是我是一般在知道跟不知道之间，我控制不了我自己，就是神志不清的感觉。我控制不了我自己，我就是一直哭，一直哭，一直喊，一一直喊，一直吼。到后来我就断片，什么都不记得，不记得了。所以那那一趴就是要张雄来讲了。对，其实这个也是我们呃。在歌台或者是在农历七月的时候，在哪一个地方都一样，你嗅到什么味道哦？讲详细一点，其实我真的在这个断片的时候，我真的不知道发生什么事。对，对你嗅到什么味道哦？真的都尽量不要去说，不要去讲。比如说你普通人啊，你我一直被一个人说你很臭，你很臭，哎，很臭很臭，你也会不开心，对，对不对？相相反的好兄弟也是一样的，嗯，也是同样的。所以那个时候，其实，在后台就有很多其他艺人，很多艺人就开始围过来了，看到丽姐已经在那边失控了，一直在哭啊，一直在闹啊，已经真的是控制，已经她控制不了她自己了。是，就是她的行为，她的那些举止就就不是她，不是她会去做的一些事。我做什么？啊
，叫什么？有就在那边坐在那边有点颠，然后一直哭，一直哭，一直哭，这样，一直哄，一直哭，一直哄，一直哭，大喊大叫，大喊大叫，嗯，然后他说出来的呃语言呢，他没有没有说任何东西，就是一直喊，就是一直喊，就是一直喊，然后有好几个艺人就来帮忙抓他，让我印象最深刻的是那个时候我们有一个前辈的也是主持人，钟耀南南哥，阿南南哥，阿南南哥。他身上哈，他每次出门他都会带着一个很大的佛牌在他身上，他身上很很多佛牌。对，然后他就冲上来，他就抓着力劫，就按着他的按着他的这边这样倒下来，他就拖了他的佛牌往他的额头压下去。这个我记得，你记得吗？我那个时候我就是我听到阿南的声音，然后我知道说阿南在讲话，阿南在阿南说啊、呃，好了哈。可以离开他，离开他这样子，他抓住，不懂是抓住我的手，还是我的手有东西抓着的。我知道了，回来了一下子，我又断片。南哥就让他抓住那个佛牌，然后放他额头，就让他抓住那个佛牌。他就是在尝试跟那些好兄弟沟通。好了，好了，你们可以走了。是，所以当。当佛牌一压住莉莉姐的时候，她莉莉姐说她再次断片嘛？对，她其实有哄了一下，然后她就已经开始有一点冷静下来了，然后就是迷迷糊糊有一点半半晕这样的状态，然后那边的艺人他们就看她有一点不对劲，就赶快打电话叫救护车，把她送去医院。是，我后来去到医院的时候，我才清醒，我就我就问说。发生什么事？对，更厉害的就是去到医院了之后，到半夜的时候，丽姐好像完全没事这样。醒过来之后，医生说没事啊，好好啊，是，然后就成为他乐观的那种，对呀，呃，态度。对。后来有人跟我说，有一个跳跳桶的女生跟我姐姐讲，她看到有一个女的跟在我后面。啊，嗯，哇！我不晓得，可能就是他一直跟在我后面，然后我就是整晚就在嗅到那股味道，所以我就是可能我在讲讲讲，就把他惹火了。嗯，整晚一直在重复讲。对，就是丽丽姐，就是当时我一直在哭，一直在喊，对吗？有没有发觉，就是她的那个声音，就是完全是不一样？你可以示范一下，你觉得你是怎么的喊叫吗？啊，你你不用这么大声了，大概大概，可能张雄你是，哪里他就是，啊啊啊，他就是真的这样的这样的一个喊法，一个哭法。通常我平常时的我，我不会做这些东西的。是，对，尤其是在那么多人的情况之下，我真的是不会不会这样哭到那么失态呀，啊啊，在那边发狂发癫的，我不会。哎，我想问一下丽丽姐啊，呃，就是每一年要唱那么多台的歌台，有没有一些台是你完全不会考虑去借的？以前有，现在没有。以前啊，是怎么样的台你不借？也就是要去坟场唱歌。坟场会搭台吗？会。有很多。有一些庙宇，他们就是为了要给那些好兄弟啊，在七月的时候，就说算是做一件好事、啊，对对，做一件好事。我们叫功德，功德。他们就会去坟场哦，真的是在那边哦，摆宴席，真的是真的活、啊，开两啊，两桌、三桌这样。对啊，还有那些大屋子啦，很多的金银子，然后我们就会被邀请去那边唱歌给他们听。所以以前丽丽姐你是不接不接，因为我没有那个胆量去去去到那一种地方唱歌，我觉得很恐怖。嗯，而且那个表演模式是不一样的。普通的歌台啊，我们会有访问啦，会有 talk show 啦，会介绍歌星，在那里唱歌是没有，我们也不会去报歌星的名字。嗯，啊，就一个接一个去唱就好了。因为他们说。在坟场那种地方，不要用字，不要报自己的名字，是，要不然等一下他们来找你。对，哦，是这样。这样啊，你们发现，丽丽姐啊，讲故事的时候是有画面的，是
。呀，我我们要趁着现在呢，这个氛围还在的时候呢，我们去做一下所谓的探灵，好不好？就在对面嘛，我们就去到，我们就到对面去走一走。你们 OK 吗？你有去吗？我当然要去、啊，你没有去，我不要去，要死，我们大家一起死，不要这样子啦！哎呦，就，哎呦，我的天哪，丽丽姐，真的，要，因为是你，你带领，你带头，我们就去，你不带，你不去，我们不要去。那我们四个一起去，好，好，对，我知道张雄一定会专业我的 ，OK， 呀，好啦，说定啦，好 ，OK， 出发了。哇，丽丽姐呢？一讲完这个故事呢，我们就觉得这个气氛啊，还非常的浓厚。呃，我们现在的所在地点呢，当然故影齐名啊。但是这里呢，是全新加坡第六猛的地方。哎呦，我讲了，我就，我就起鸡皮疙瘩了。OK， 这个仪器我等一下一按呢，这是专人呢、啊、给我们的仪器。如果他一直在跳，呃，他在跳动，我的天！尤其是现在，当我们在讲到他们的时候，很可能就会出现。OK， 呃。呃，因为这里不能够叫全名了哈，对对对，啊，我就叫你张张三了哈，张三李四啊。OK， 那我呢？那我嘞？你是兰兰呐，兰兰。那么我呢？你就是呃花心呐，花心，花心，可以可以可以。OK， 所以当你拿着这个仪器的时候，你不能一直只这样拿着，你你就是要要周围吗？对，扫来扫去。对，我已经看到他有在有动一下，动一下。可能我我我我往前啊。哦，不要不要不要。OK， 我我再试多一次啊，来一下，啊，会闪，就是说那边有哎、欸，我的天哪、啊，你看这怎么可能？啊，兰兰姐，小心兰兰姐，我兰兰，我看到有，我看到有点红色，变,變,變红色了，是，兰兰姐,姐你小心啊，兰兰姐你小心，兰兰姐是很喜欢探险，我再走，我再走远一点，哇，她真的好大胆哦。我上了今天这个节目，我很喜欢。我觉得是应该多一点提倡拍这一类的东西，因为有很多人很想知道第三个空间是什么样的一个东西。那我们就把我们自己亲身体验到的东西讲出来，让那些想要很喜欢这些灵异的东西，让他们去多一点了解。这边，这边。哎呦。有吗？哎呦！哦，小心！我们来看一下。OK， 也许我们可以。嗯、呃，允许我呃做这样的一件事情啊。嗯。呃，如果在我们旁边真的有的话，我们不是故意要骚扰你是，但是至少你让我们知道你们的存在，让我们这个仪器就是有一些明显的动静，好吗？ OK， 我我再往前几步，你让你们有了，真的真的，哦，你们让我感觉到好吗？ Okay, 感谢你们，因为至少我们要知道说，是不是真的另外一个空间存在着。这边，哇，这边，你看我的手在抖了，我的毛孔在长。我知道，我知道，嗯、你要我拿吗？阿、啊、兰姐，还是我换换我拿吧、嗯。我其实是相信有这些东西，但我一直以来就觉得啊，我不要去刻意去提来，然后。来上这个节目的时候，就是跟嘉宾一起在聊的时候，会一直有那种毛骨悚然，有时候会有鸡皮疙瘩的感觉。但是现在已经好像恢复平静，平静了是、嗯。是，所以可能他也不想要我们骚扰干扰他们，是是是，他让我们该验证了。一下、就是，对，那那一刹那之后呢，他就觉得应该应该就这样，我们也应该 back up 了，那我们快点回去吧，回去吧，回去吧欸、沿路回去、欸欸。OK， 是一个人，是一个人，吓<笑>到我，吓到我，吓到我，然后又顺便吓到我们，<笑>而且用白色衣服这样飘过，我的天哪、啊、！OK， 好,好 ，OK， 大家小心啊。小心啊嗯，有有有有有有有有有有有有，来给给镜头看一下。刚才，哎呦，这边、嗯、，OK， 这还好，可能就是路过。如果他真的在我们前面的话，他会整个变红色的。对、哦，如果他在我们前面，面的， okay、<笑>宁可信其有，不可信其无，还是有这些东西存在的。你没有碰过的时候，可能你会半信半疑；可是当你碰到的时候，你就会真的相信它是存在的。哇，来到这边呢。张三拿着这个仪器，你你现在你是有什么特别的感觉？因为他他去到红点哎，而且呃，这个地方就是刚才我们烧金银纸的地方，也就是说
，他们还聚集在这里。是，嗯嗯，呃，真的很靠近，前面就是了，镜头一扫就可以看到了哦。对，呀，虽然它是爆表了，不过我还是 OK 了，没有什么太大的反应。嗯、是，因为也许就在这里附近。附近，对，是，是，呃。这里是马路旁哦，嗯，我有预感，也许这边曾经发生过一些意外，还是什么之类的。今天呢，拍摄节目的时候，我发现了一个现象，只要你呃，就是懂得尊重他们，讲话呢恭恭敬敬，他们真的是会应你所求。我很大胆的去要求说，希望说。我们的节目可以更精彩，你可不可以出现一下，让我们的那个那个探测器有有一些动静？讲完之后呢，探测器就立刻有反应了。大家可能很难想象哦，现在是已经是午夜十二点多了。呃，人家常说哦，午夜十二点啊，就是鬼门关大开。我看我们尽早离开这个地方吧。是，我觉得越来越冷了。啊，所以下个星期我们的节目呢会更加的精彩，不要错过周公讲鬼，哪里有鬼。